আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো নবম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান সমন্বয় দশম অধ্যায় ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় অনেকগুলো বোর্ডের মধ্যে এই অধ্যায় থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসছে আর অলরেডি কিন্তু আমরা এই অধ্যায়টা নিয়ে একটা ক্লাস করছি প্রথম অংশ যেটা যেটা একটু লেস ইম্পর্টেন্ট তবে আমাদের এখনকার যে ক্লাসটা এটা হচ্ছে এই অধ্যায় থেকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অংশ এবং অনেক বোর্ডের মধ্যে এখান থেকে প্রশ্ন আসে যাই হোক আমরা কিন্তু বেশি কথা না বলে সরাসরি আমাদের প্রশ্নের মধ্যে চলে যাচ্ছি আমাদের কিন্তু প্রথমে কিন্তু আমরা একটা চিত্র অলরেডি আট করে রাখছি সেটা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কের চিত্র আর এই অধ্যায় থেকে প্রথম যে প্রশ্নটা গ নাম্বারের জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্কের গঠন মনে রাখতে হবে প্রশ্নটা হচ্ছে কি গ নাম্বারের মধ্যে আসার মতো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্কের গঠন তাহলে আমরা জানি আমরা যে চিত্রটা আসছে আমরা একটু দেখে নিই চিত্রটার মধ্যে আমরা জানি মস্তিষ্কের টোটাল তিনটা অংশ একটা হচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্ক আর এটা হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্ক আর এটা হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক তার মানে এই অংশটা এটা হচ্ছে পঞ্চ এটা হচ্ছে সেরিবেলাম এটা হচ্ছে মেডুলা এই তিনটা অংশ নিয়ে হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক এটা মধ্য মস্তিষ্ক আর এটা হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্ক তাহলে আমাদের প্রথম প্রশ্ন সেটা হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্কের গঠন আচ্ছা আমাদের অগ্র মস্তিষ্ক যদি আমরা পড়তে যাই তাহলে আমাদের বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে এই অগ্র মস্তিষ্ক টোটাল হচ্ছে দুইটা ভাগ দুইটা ভাগে বিভক্ত অগ্র মস্তিষ্কের প্রধান যে অংশটা সাধারণত মস্তিষ্ক বলতে আমরা যা বুঝি অনেক সময় বাজারে মস্তিষ্ক কিনতে পাওয়া যায় ছাগলের মস্তিষ্ক অথবা গরুর মস্তিষ্ক এটা কিনতে পাওয়া যায় এটা কিন্তু ভর্তা করে খায় অথবা ভাজি করে খুব ভালো লাগে আর কি এটা আমার ওয়ান অফ দ্য মানে কি বলবো ফেভারেট একটা খাবার যদিও এটা খুব একটা খাওয়া হয় না তবে এটা মজা আছে এটা অনেক সময় ভর্তা করে খাওয়া যায় আর এই সেরিব্রাম এটার ওই অগ্র মস্তিষ্কের প্রধান যে অংশটা সেটা হচ্ছে সেরিব্রাম এটার নাম হচ্ছে সেরিব্রাম এটা দুইটা ভাগে বিভক্ত ডান এবং বাম দেহের ডান অংশে এবং বাম অংশে দুইটা সেরিব্রাম আছে যখন আমরা এটাকে একসাথে দুইটাকে একসাথে বলবো তখন সেটাকে বলবো সেরিব্রাম আবার যখন ডান এবং বাম দুইটা অংশ আলাদা হয়ে যাবে তখন সে সেটার নাম হবে হেমিসফেয়ার যেমন ডান সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার বাম সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার আর যখন আমরা একসাথে বলবো তখন সেটাকে বলবো হচ্ছে সেরিব্রাম তার মানে এখন আমরা যেহেতু একসাথে বলতেছি এটা হচ্ছে সেরিব্রাম সেরিব্রামটা দুইটা ভাগে বিভক্ত ডান সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার এবং বাম সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার আর একটা মজার তথ্য হচ্ছে যে ডান যেটা যেটা ডান সেটা দেহের বাম অংশ নিয়ন্ত্রণ করে আর যেটা বাম সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার সেটা দেহের ডান অংশ নিয়ন্ত্রণ করে এই জন্য আমাদের বাম সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার যেটা এটা একটু বেশি শক্তিশালী হয় কারণ আমরা ডান হাত এবং বাম হাত সাধারণত ডান হাত দিয়ে আমরা বেশি কাজ করতে পারি ডান পা দিয়ে বেশি কাজ করতে পারি এবং ডান পাশ একটু বেশি শক্তি এই জন্য আসলে বাম সেরিব্রালটা বেশি শক্তিশালী হয় আমরা এই যে মানে ডানটার চেয়ে বামটা একটু বেশি শক্তিশালী যেহেতু বামটা ডান অংশ নিয়ন্ত্রণ করে এই জন্য আমরা ডান হাত দিয়ে বেশি কাজ করতে পারি তবে এটা অনেক সময় ব্যতিক্রম হতে পারে অনেকেই বাম হাত চলে যাই হোক এটা ডিফারেন্স বিষয় তাহলে হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্ক আমরা পড়ব তাহলে আমরা জানলাম হচ্ছে এটা হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্কের প্রধান অংশটা হচ্ছে সেরিব্রাল সরি সেরিব্রাম এবং এটা দুইটা ভাগে বিভক্ত ডান সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার এবং বাম সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার আর একটা বিষয় এই যে অগ্র মস্তিষ্কের উপরের দিকের যে অংশটা এটা হচ্ছে ঢেউ খেলানো অনেকটা কিন্তু ঢেউয়ের মতো দেখা যাচ্ছে ঢেউ খেলানো এবং এটা বর্ণ হচ্ছে গ্রে ধূসর বর্ণের এটা হচ্ছে ধূসর বর্ণের পদার্থ দ্বারা উপরের অংশটা তৈরি এই জন্য এটাকে বলে গ্রে মেটার আর এই সেরিব্রামের ভিতরের যে অংশটা ভিতরের অংশটা হচ্ছে শ্বেততন্ত্র দ্বারা তৈরি এই জন্য এটাকে বলে হোয়াইট মেটার ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে সেরিব্রামের বাইরের অংশটা হচ্ছে গ্রে মেটার কারণ হচ্ছে এটা ধূসর পদার্থ দ্বারা তৈরি আর ভিতরের অংশটা হচ্ছে হোয়াইট মেটার কারণ এটা শ্বেততন্তু দ্বারা তৈরি এই জন্য এটাকে হোয়াইট মেটার বলে আর বাইরের অংশটাকে গ্রে মেটার বলে তাহলে আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে একটা সেরিব্রামের এই গ্রে মেটার হচ্ছে ফোর্টি পারসেন্ট আার হোয়াইট মেটার হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট তার মানে একটা সেরিব্রামের মধ্যে গ্রে মেটার এবং হোয়াইট মেটার দ্বারাই সেরিব্রামটা তৈরি হয় হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্ক আচ্ছা দুইটা দুইটা সেরিব্রাম একটা সাত একটা জায়গাতে যুক্ত থাকে দুইটা সেরিব্রামকে একটা অঙ্গ যুক্ত রাখে যেমন ডান এবং বাম দুইটা তো দুই পাশে এটাকে যুক্ত করে রাখছে হচ্ছে কর্পাস ক্যালুসাম নামক একটা অঙ্গ এই জায়গাতে এটা থাকে এটা কি করে দুইটা ডান এবং বাম সেরিব্রালকে যুক্ত রাখে হচ্ছে কর্পাস ক্যালুসাম আর একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে তোমরা যারা মস্তিষ্ক সাধারণত দেখছ মস্তিষ্কর চার পাশ দিয়ে কিন্তু মানে অনেক সময় কুরবানির ক্ষেত্রে অথবা গরু ছাগল যাই হোক সবাই করলে যে মস্তিষ্কটা হয় এ
এই হচ্ছে অগ্রমস্তিষ্কের গঠন এতটুকুই ছিল গঠন আর এখন যদি আমরা কাজের মধ্যে প্রবেশ করি যে অগ্রমস্তিষ্কের কাজ কি তাহলে আমরা বলতে পারি যে অগ্রমস্তিষ্ক আমাদের দেহের বেশিরভাগ কাজ করে যেমন হচ্ছে চিন্তা চেতনা জ্ঞান বিবেক বিবেচনা স্মৃতি পেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণ এই কাজগুলা অগ্রমস্তিষ্ক করে তাহলে সিম্পল বিষয় যদি এটা পরীক্ষার মধ্যে আসে গ নাম্বারে একটা প্রশ্ন আসবে যে অগ্রমস্তিষ্কের গঠন বর্ণনা করো অথবা অগ্রমস্তিষ্ক যাই হোক অগ্রমস্তিষ্কের বর্ণনা আসতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব তাহলে আমরা আরেকটা বিষয়ে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে অগ্রমস্তিষ্ক অথবা মস্তিষ্কের সংক্রান্ত প্রশ্ন আসলে এটা চিত্রটা দেওয়া আবশ্যক না যেহেতু চিত্রটা অনেক ঝামেলা বুকযুক্ত একটা হিজিবি যে একটা চিত্র অতএব এই চিত্রটা দেওয়া আবশ্যক না অনেকেই যদি দিতে চাও দিতে পারো তবে এটা দেওয়া আবশ্যক না বর্ণনাটা লেখাটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা অগ্রমস্তিষ্কের বর্ণনা লিখবো এভাবে যে অগ্রমস্তিষ্কের প্রধান অংশটাকে বলা হচ্ছে অগ্রমস্তিষ্কের প্রধান ধরো গ নাম্বারের প্রশ্ন আসছে যে অগ্রমস্তিষ্কের বর্ণনা দাও তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো যে নিচে অগ্রমস্তিষ্কের বর্ণনা দেওয়া হলো এরপর আমরা অগ্রমস্তিষ্কের বর্ণনা দিব অগ্রমস্তিষ্কের প্রধান অংশ হচ্ছে সেরিব্রাম এটি ডান এবং বাম দুই ভাগে বিভক্ত ডান অংশকে ডান সেরিব্রাল হেমিস্পেয়ার এবং বাম অংশকে বাম সেরিব্রাল হেমিস্পেয়ার বলা হয় ডান সেরিব্রাল হেমিস্পেয়ার দেহের বাম অংশ নিয়ন্ত্রণ করে বাম সেরিব্রাল হেমিস্পেয়ার দেহের ডান অংশ নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের বাম সেরিব্রাল হেমিস্পেয়ার একটু ডানের তুলনায় বেশি শক্তিশালী হয় অগ্রমস্তিষ্কের বাইরের দিকটা ঢেউ খেলানো থাকে এবং এটার বর্ণ থাকে গ্রে এই জন্য এটাকে গ্রে মেটার বলে ভিতরের দিকটা শ্বেততন্তু দ্বারা তৈরি এই জন্য এটাকে হোয়াইট মেটার বলে ডান সেরিব্রাল এবং বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারকে যুক্ত করে রাখে করপাস ক্যালুসাম নামক একটা অঙ্গ এবং পুরো সেরিব্রামের বাইরের দিকটা চার পাশ দিয়ে একটা পর পাতলা পর্দা থাকে এটাকে মেনিনজেস পর্দা বলা হয় এতটুক পর্যন্ত হচ্ছে অগ্রমস্তিষ্কের গঠন এরপর আমরা কি করব একটা বর্ণনা লিখবো কাজ যে অগ্রমস্তিষ্ক কী কী কাজ করে যে অগ্রমস্তিষ্ক বিভিন্ন ধরনের কাজ বেশিরভাগ কাজে অংশগ্রহণ করে এই জন্য এটাকে গুরু মস্তিষ্ক বলা হয় এই এই কাজগুলোর মধ্যে একটা যেমন হচ্ছে চিন্তা চেতনা বিবেক বিবেচনা স্মৃতি জ্ঞান পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে ব্যাস এই হচ্ছে গ নাম্বারের জন্য অগ্রমস্তিষ্কের বর্ণনা যেহেতু মস্তিষ্ক পড়ছে আমাদের মানুষের ব্রেন সম্বন্ধে আমাদের একটু ধারণা থাকা দরকার আমাদের মানুষের ব্রেনের ধারণ ক্ষমতা প্রায় এক হাজার টেরাবাইট এক হাজার টেরাবাইট মাথা নষ্ট এই টেরাবাইট সম্বন্ধে আমাদের একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ জিবিতে এক টেরাবাইট হয় মনে রাখতে হবে এক হাজার চব্বিশ জিবিতে এক টেরাবাইট তাহলে চিন্তা করে দেখো এক জিবি একটা মেমোরি কার্ডের মধ্যে যদি আমরা ইয়া করি অনেক সময় পিডিএফ ফাইল রাখি কত তথ্য কতগুলা বই সেটার মধ্যে রাখা যায় এটা মানুষের ধারণায় ধারণাতে ধারণার বাইরে যে এক জিবির মধ্যে কতগুলা তথ্য থাকে এরকম এক হাজার চব্বিশ জিবিতে হচ্ছে এক টেরাবাইট আর মানুষের ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে এক হাজার টেরাবাইট তার মানে এটা যদি আমরা কম্পিউটারের সাথে তুলনা করি মাথা নষ্ট প্রায় বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে প্রায় দুই হাজার কম্পিউটারের ধারণ ক্ষমতা সমান হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক আমরা কিন্তু অনেক তথ্য মনে রাখতে পারি কিন্তু মজার ব্যাপার হলো খেয়াল করো আমাদের কিন্তু সাধারণ পড়াগুলো মনে থাকে না তাহলে মানুষের যে মস্তিষ্কে এত ধারণ ক্ষমতা তাহলে কেন এত ধারণ ক্ষমতা অথচ আমাদের সিম্পল পড়া আমাদের মনে থাকে না আসলে আমাদের মস্তিষ্কটাকে আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যয় করি যেমন জাস্ট এখনই যদি চিন্তা করো তুমি যদি এখনই ভাবো যে আমার ক্লাসটা তুমি যখন করতেস তখন কিন্তু তুমি শুধু আমার ক্লাসটাই করতেস না তোমার মধ্যে কত চিন্তা তোমার মধ্যে চিন্তা হচ্ছে সারের চুলগুলো কেন তো বড় বড় রাখছে এরপরে কেমন কেমন জঙ্গি জঙ্গি লাগতেছে এরপরে সারটা কেমন জানি হয়েছে তারপর হচ্ছে কি একটা টুপে পড়ছে তো গরমের দিনে তারপরে তুমি করোনা নিয়ে ভাবতেস আজকে কতজন মানুষ আক্রান্ত হইল তারপর তোমার আম্মু হয়তো তোমাকে ডাকতেছে নাহলে আব্বু বলতেছে এই ফোন টিপেস স্ক্যান এরপর তোমার ফ্যানটা ঘুরতেছে মাথার উপরে শব্দ হইতেছে এরপর বাইরে থেকে মানুষ কথা বলতেছে নাহলে গাড়ি যাইতেছে নাহলে একটা হুন্ডা যাইতেছে পিট পিট শব্দ হইতেছে এই যে শব্দগুলা এই যে এত কিছু এত কাজ তোমার মস্তিষ্ক একবারে করতেছে অথচ এই জন্য এই যে এগুলাতে আমাদের ব্রেনটা চলে যাচ্ছে এই জন্য আমরা পড়া যখন পড়ি তখন ওই সহজে ঢুকে না এই জন্য পড়তে হবে হচ্ছে নীরব জায়গায় যেখানে শব্দ নাই অন্য কেউ ডিস্টার্ব করবে না তুমি শুধু পড়াটা নিয়ে ভাববা অন্য কিছুই ভাববা না তাহলে ওই পড়াটা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মাথায় চলে যাবে যাই হোক পড়া কীভাবে মুখস্থ হয় এটা সংক্রান্ত একটু টিপস আছে এটা আমি অন্য দিন অন্য কোনো ভিডিওতে বলার চেষ্টা করব তাহলে দেখবো যে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে পড়া মুখস্থ হয়ে যাবে এটা একবার পরীক্ষিত প্রমাণিত যাই হোক আমরা আমাদের পড়ার মধ্যে ফিরি তাহলে আমাদের মস্তিষ্কের ব্যাপক ধারণ ক্ষমত
মানে অগ্র মস্তিষ্কের শেষ আর পশ্চাৎ মস্তিষ্কের শুরু আর মধ্যবর্তী অঞ্চলটা হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্ক এই সংক্রান্ত কোনো বর্ণনা দেওয়া নাই লেস ইম্পর্টেন্ট আসতেও পারে নাও আসতে পারে মানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো না এটা আসবে না শিওর আচ্ছা এরপর বইয়ের যতটুক তথ্য আছে পড়ে নিও পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে আমাদের এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক পশ্চাৎ মস্তিষ্কের বর্ণনা পরীক্ষার মধ্যে আসার মতো টোটাল তিনটা অংশ নিয়ে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক হয় এটা হচ্ছে সেরিব বেলাম এটা হচ্ছে পন্স এটা হচ্ছে মেডুলা তাহলে মনে রাখতে হবে সেরিবেলাম সেরিবেলাম পন্স আর মেডুলা এই তিনটা অংশকে একত্রে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বলা হয় অগ্র মস্তিষ্ককে গুরু মস্তিষ্ক বলে আর এটা হচ্ছে কি পশ্চাৎ মস্তিষ্ক আচ্ছা এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে ক নাম্বারে পন্স কি সেরিবেলাম খ নাম্বারে আসার মতো প্রশ্ন মেডুলা খ নাম্বারে আসার মতো প্রশ্ন আর পশ্চাৎ মস্তিষ্ক একবারে গ নাম্বারে আসার মতো প্রশ্ন তাহলে পন্স কি এমন একটা প্রশ্ন ক নাম্বারে আসতে পারে মনে রাখতে হবে যে পন্সের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন বিষয় পন্স হচ্ছে একটা মোচক আকৃতির বা ত্রিকোণ আকার মোচক আকৃতির মোচক আকৃতির একটা অঙ্গ পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ যার মাধ্যমে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক শুরু হয়েছে এভাবে আনসার করলে হবে তার মানে পন্স হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের একটা অংশ যেটা মোচক আকৃতির যার মাধ্যমে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক শুরু হয়েছে এমন একটা অঙ্গই হলো পন্স এভাবে আনসার করলে হবে পন্সের শেষে থেকে মেডুলা শুরু হয়েছে আচ্ছা আর হচ্ছে সেরিবেলাম সংক্রান্ত প্রশ্ন খ নাম্বারে আসতে পারে সেরিবেলাম এবং সেরিবেলাম থেকে আরও ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হলো যে এটা হচ্ছে সেরিব্রাম এটা হচ্ছে সেরিবেলাম এই দুটার মধ্যে মিল এবং অমিল এটাও পরীক্ষার মধ্যে আসতে পারে খ নাম্বারে অথবা গ নাম্বারে আসবে না খ নাম্বারে আসতে পারে আমরা আগে সেরিবেলামটা জেনে নিই সেরিবেলামটা হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ এবং এটা হচ্ছে আমাদের সাধারণত আমি যদি দেখাই এই জায়গাটাতে অবস্থান করে সেরিবেলাম বাইরের দিকে হচ্ছে আমরা এটা হচ্ছে অগ্র এই অগ্র মস্তিষ্কে সেরিব্রামের সাথে মিল আছে সেরিব্রামের বাইরের দিকে গ্রে মেটার ছিল সেরিবেলামেরও বাইরের দিকে গ্রে মেটার এর ভিতরে দিকে হোয়াইট মেটার ছিল এই সেরিবেলামও ভিতর দিকে হচ্ছে হোয়াইট মেটার এবং এটা ডান বাম দুই অংশে বিভক্ত ছিল এটাও ডান বাম দুই অংশে বিভক্ত এগুলো হচ্ছে মিল আর অমিল কোথায় অমিল হচ্ছে কাজের দিক দিয়ে এই সেরিবেলামের কাজ কি আমরা যখন দৌড় ঝাঁপ দেই দৌড়াই ঝাঁপ লাফাই এরপর হচ্ছে দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে এই সেরিবেলাম দৌড় ঝাঁপ তারপর হচ্ছে দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে সেরিবেলাম এখন প্রশ্ন হলো দেহের ভারসাম্যটাকে যেমন হচ্ছে এটা যদি আমরা উদাহরণ দিই যেমন আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি আমি পড়ে যাচ্ছি আমি দাঁড়িয়ে আসছি ছোটোবেলায় ছোটোবেলায় কিন্তু একটা শিশু দাঁড়াতে শেখে না আস্তে আস্তে ওই সেরিবেলামের যখন দেহের জন্য ভারসাম্য নিয়ন্ত্রক সেরিবেলাম যখন আস্তে আস্তে স্ট্রং হয়ে যায় তখন সেই শিশুটা দাঁড়াতে পারে এই যে অথবা আরও একটা উদাহরণ যদি আমরা দেই যেমন আমরা যখন বাস থেকে নামি চলতি বাস থেকে নামার সময় কিন্তু লাভ দিয়ে আবার একটু দৌড়াতে হয় এরপর আমার দেহেদের ভারসাম্যটা নিয়ন্ত্রণ হয় অনেক সময় আমরা দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ হারায় পড়ে যাই কিন্তু সবসময় কিন্তু পড়ি না তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সিরিবেলামের কাজ দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সময় যেমন আমি এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছি অথবা একটা আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই যে ভারসাম্যটা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে সেরিবেলাম তাহলে আমরা যদি মিল এবং অমিল চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে তিনটা মিল আমরা বলতে পারি যে সেরিব্রাম কেন্দ্রীয় স্নায়ুর অন্তর্গত সেরিবেলামও কেন্দ্রীয় স্নায়ুর অন্তর্গত সেরিব্রাম এটা হচ্ছে ডা বাইরের অংশটা গ্রে মেটার ভিতরে দিকে হোয়াইট মেটার সেরিবেলামও বাইরের দিকে গ্রে মেটার ভিতরে দিকে হোয়াইট মেটার এবং হচ্ছে সেরিব্রাম ডান এবং বাম দুই অংশে বিভক্ত সেরিবেলাম ডান এবং বাম দুই অংশে বিভক্ত এই তিনটা হচ্ছে মিল আর অমিল কোথায় এটার অবস্থান হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্কে সেরিবেলামের অবস্থান হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্কে সেরিব্রামের আকৃতি বড় সেরিবেলামের আকৃতি ছোট আর হচ্ছে কাজ সেরিব্রামের কাজ হচ্ছে চিন্তা চেতনা বিবেক বিবেচনা স্মৃতি জ্ঞান পেশি শক্তি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা সেরিবেলামের কাজ হচ্ছে দৌড়ানো ঝাঁপানো দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা এই হচ্ছে মিল তিনটা মিল এবং তিনটা অমিল যাই হোক এতটুক দিলেই হবে এখন ক্ষতে আসুক আর গতে আসুক মিল অমিল আমরা দিতে পারবো আশা করি আচ্ছা এখন আমাদের যে প্রশ্ন তার মানে এটাই হচ্ছে সেরিবেলামের বর্ণনা গেল এরপর হচ্ছে আমাদের মেডুলা মেডুলা অবলঙ্গাটা বা মেডুলা বা সুষমা যাই হোক এখন আমরা মেডুলাটা যে পড়ব আচ্ছা একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করো যে এই যে আমাদের যে আমরা যখন নবম অধ্যায়ের একটা পড়ার বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে মাথার যে হাড্ডিগুলা হাড়গুলা এগুলোর নাম কি এগুলো হচ্ছে করোটি মাথার হাড়গুলা হচ্ছে করোটি এই জন্য মাথার হাড় দ্বারা আবৃত এই এরপর আমাদের চান্দি বা চুল দ্বারা আবৃত যে অংশটা এগুলো করোটিকা মেক্সিলা মেন্ডেবল 
এগুলো হচ্ছে করটি তাহলে করটিকা এই পুরো অংশটা হচ্ছে করটির হাড্ডি দ্বারা আবৃত করটির হাড্ডি দ্বারা আবৃত হাড় দ্বারা আবৃত এর ভিতর থেকে স্নায়ু বের হয় জোড়ায় জোড়ায় স্নায়ু বের হয় এগুলোকে বলা হচ্ছে করটিক স্নায়ু মাথার মধ্যে থেকে টোটাল বারো জোড়া করটিক স্নায়ু বের হয় বারো জোড়া করটিক স্নায়ুর মধ্যে আট জোড়া করটিক স্নায়ু বের হয় হচ্ছে মেডুলা থেকে এই জন্যই মেডুলা ইম্পর্টেন্ট টোটাল বারো জোড়া করটিক স্নায়ুর মধ্যে আট জোড়া বের হয় হচ্ছে মেডুলা থেকে এবং এগুলা এই আট জোড়া বের হয় কি হয় কোনোগুলা মুখে নাকে গলায় তারপরে হৃৎপিণ্ডে ফুসফুসে এগুলার মধ্যে চলে যায় এর ফলে খাদ্য গলা ধকরণ কোনো কিছু ঘ্রাণ নেওয়া দেখা এই স্নায়ুগুলা দ্বারা এই কাজগুলো করে তাহলে আমাদের টোটাল প্রশ্ন কি কি যেমন অগ্র মস্তিষ্কের বর্ণনা এটা একটা প্রশ্ন সেরিব্রামের বর্ণনা এটা একটা প্রশ্ন সেরিব্রাম এবং সেরিবেলাম এবং সেরিব্রামের মধ্যে মিল অমিল এটা একটা প্রশ্ন পঞ্চকে এই জাতীয় সংক্রান্ত প্রশ্ন আমাদের কিন্তু এখান থেকে হতে পারে এই ছিল হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক সংক্রান্ত তথ্য আচ্ছা এখান থেকে আরেকটা বিষয় আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে মেরুরজ্জু এই বিষয়টা আমাদের জানা উচিত যেটা মেডুলা আমাদের খেয়াল করতে হবে আমাদের মান আমাদের শরীরের মধ্যে মজা একটা কথা বলি আমাদের শরীরের মধ্যে এমন একটা অঙ্গ আছে এমন একটা জায়গা আছে যেটা সবচেয়ে সেন্সিটিভ যেখানে একটু সামান্য আঘাত পাওয়া মাত্র মানুষের মৃত্যু হতে পারে সেই জায়গাটা হচ্ছে যাই হোক তোমরা অবশ্যই এটা ব্যবহার না এটা আমি দেখাচ্ছি না সরি এটা আমি বলবো না কারণ এটা তোমরা প্রয়োগ করলে আবার সমস্যা এই পদ্ধতিতে মানে সাধারণত রাজা বাচ্চাদের মারা হতো দাসীদের মাধ্যমে কারণ তখন তৎকালীন রাজারা একটু লিকুইড মাইন্ডের ছিল দাসীদের নিয়ে বেশি তারা মানে যাই হোক সামথিং তো এই দাসীদের তারা ব্যবহার করত তারা এই যে শক্ত হাতের জোরে আঘাত দিলেই ওই জায়গাটার মধ্যে আঘাত দিলে মানুষের মৃত্যু হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি যাই হোক এটা আমি যদি অন্য কোনো দিন আমি বলার চেষ্টা করব তবে আমি আমার এই ভিডিওতে আমি এটা বলছি না আচ্ছা যাই হোক এই ছিল আমাদের আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে মেরু রজ্জু সংক্রান্ত প্রশ্ন তাইলে এই যে মেডুলা যেখানে শেষ হয়েছে মেডুলা শেষ মেডুলা শেষ হয়ে এটা মস্তিষ্কে আমাদের যে মেরুদণ্ড আছে মেরুদণ্ড ফাঁপা আমরা জানি মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে এই মেডুলাটা প্রবেশ করছে একই জিনিস একই নদী এক জায়গায় পদ্মা আর এক জায়গায় মেঘনা আর ভারতের মধ্যে যখন আছে তখন গঙ্গা এই টাইপের এরকম মেরু রজ্জু মেডুলা যেটা এই মেডুলা শেষ হয়ে কি হয়েছে মেরুদণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করছে মেরুদণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে সেটার নাম হয়ে গেছে মেরু রজ্জু আর যখন মস্তিষ্কের মধ্যে এই উপরে দিকে আছে মাথার মধ্যে তখন সেটা মেডুলা মেরুদণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করে নাম হয়ে গেছে মেরু রজ্জু যাই হোক এই মেরু রজ্জু সংক্রান্ত খ নাম্বারে অথবা ক নাম্বারে প্রশ্ন দিতে পারে মেরু রজ্জু হচ্ছে যেটা আমাদের প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে একটু পরে আমরা ব্যাপকভাবে পড়ব আর মেরু রজ্জু থেকে টোটাল একত্রিশ জোড়া মেরু রজ্জু স্নায়ু বের হয় মেরু রজ্জু স্নায়ু যেগুলো হাতে পায়ে গলায় চার পাশ দেহে পুরো দেহে ছড়া যায় তাহলে মনে রাখতে করটিক স্নায়ু হচ্ছে বারো জোড়া আর মেরু রজ্জু স্নায়ু হচ্ছে একত্রিশ জোড়া ঠিক আছে আজকে এই মস্তিষ্ক সংক্রান্ত এই তথ্য এখন আমরা যে প্রশ্নটা পড়বো সেটা হচ্ছে নিউরন আর এটা মনে রাখতে হবে যে স্নায়ুতন্ত্র একক নিউরন এই প্রশ্নটা কিন্তু আসার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আর মানে আসলে অবশ্যই গ নাম্বারের মধ্যে আসবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে সেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই প্রশ্ন যদি আসে তাহলে অবশ্যই নিউরনের চিত্র আঁকতে হবে তাহলে আমরা আগে নিউরনের চিত্রটা আঁকি জাস্ট সিম্পলি আমি যদি একটা নিউরনের চিত্র আঁকি তাহলে এই যে হচ্ছে একটা নিউরনের চিত্র কিন্তু আট করে ফেললাম একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করতে হবে বইয়ের মধ্যে যেভাবে চিত্র আছে সেভাবে আঁকতে হবে সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিষয় না একটা জিনিস আর আঁকাটা হচ্ছে মুখ্য বিষয় তবে তোমরা যদি সহজেই তোমাদের চিত্রগুলো তোমরা যদি আঁকতে চাও তাহলে হচ্ছে আমাদের আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে সেই ভিডিওটা তোমরা দেখতে পারো নবম দশম শ্রেণীর জন্য যতগুলো ইম্পর্টেন্ট চিত্র আছে সেগুলো খুব সহজে আঁকা হয়েছে আর তোমরা ইচ্ছা করলে একটু খুঁজে কষ্ট করে দেখতে পারো আর যাই হোক আমরা অলরেডি নিউরনের যে চিত্র এটা কিন্তু আঁকছি আর তোমরা খেয়াল করছো যে এই চিত্র আঁকতে সর্বোচ্চ তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগার কথা এর আগে যে কোনো চিত্র কিন্তু আঁকতে হবে তাইলে একটা নিউরনে এটা আমরা জানি যে নিউরনে প্রধানত দুইটা অংশ একটা হচ্ছে কোষ দেহ আর একটা হচ্ছে প্রলম্বিত অংশ তাহলে এখন এটা হচ্ছে টোটাল কোষ দেহ কোষ দেহর মধ্যে সাধারণ একটা কোষের মধ্যে যা যা উপাদান থাকে নিউরনের মধ্যে ঠিক তাই তাই আছে তার মানে কোষ দেহর মধ্যে কী আছে প্রথমে নিউক্লিয়াস আছে এরপর আরও যে অন্য অঙ্গগুলো আছে এগুলা অ্যাভারেজ সব কিছু থাকবে তবে কোষ দেহর মধ্যে একটা উপাদান থাকে যেটা অন্য কোনো কোষের মধ্যে থাকে না সেটা হচ্ছে নিশল দানা এই যে ছোট ছোট দানাগুলো দিলাম এগুলো হচ্ছে নিশল দানা এগুলো কিন্তু নিউরন কোষের মধ্যে থাকে অন্য কোনো
এবং উদ্ভিদ কোষের মধ্যে থাকে না এই সেন্ট্রিউল প্রাণী কোষের কোষ বিভাজনে সাহায্য করে নিউরন কোষের মধ্যে কোনো ধরনের সেন্ট্রিউল থাকে না এই কারণে নিউরন কোষ বিভাজিত হয় না তার মানে একটা শিশু যখন জন্মগ্রহণ করেছিল তার শরীরে যতগুলো নিউরন ছিল এখনও বড় হওয়ার সাথে সাথে ততগুলো নিউরনই থাকে তবে নিউরন ছোটো থেকে বড় হয় নিউরন সংক্রান্ত আর একটা তথ্য সেটা হচ্ছে মানব দেহের সবচেয়ে লম্বা কোষ হচ্ছে নিউরন নিউরন হচ্ছে মানবদের সবচেয়ে লম্বা কোষ একটা নিউরন সর্বোচ্চ এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে তাহলে আমরা জানলাম হচ্ছে নিউরন কোষ বিভাজিত হয় না এবং যদি একটা প্রশ্ন আসে খ নাম্বারে যে নিউরন কোষ বিভাজিত হয় না কেন তাহলে আমরা কিভাবে লিখব যে নিউরন কোষের মধ্যে কোনো ধরনের সেন্টিউল না থাকায় নিউরন কোষ বিভাজিত হয় না তাহলে এই যে প্রলম্বিত অংশটা এই কোষ দেহ চার পাঁচ দিয়ে যে প্রলম্বিত অংশগুলা থাকে এগুলো হচ্ছে ড্যান্ড্রন বা ড্রেনড্রাইড বলা যেতে পারে যে যেভাবে বলে ড্যান্ড্রন আচ্ছা ড্রেনড্রনের এই যে প্রথমে কোষ দেহ থেকে যে প্রলম্বিত অংশগুলো বের হয় এগুলো ড্যান্ড্রন আবার এগুলা শাখা প্রশাখা আছে এগুলো হচ্ছে ড্যান্ড্রাইড যাই হোক আর প্রলম্বিত অংশের মধ্যে প্রধান যে অংশ সেটা হচ্ছে অ্যাকশন এই যে এখন আমরা যে দাগ দিছি এটা কিন্তু অ্যাকশন আচ্ছা আমি চিত্রটা একটু অদ্ভুত করে আঁকছি একটু পরে চিত্রটা আপডেট করবো একটা বিশেষ কারণ আছে আমাদের বুঝতে একটু সমস্যা হয় তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে অ্যাকশন এই একজনের চার পাশ দিয়ে একটা পাতলা আবরণ থাকে এটাকে বলা হচ্ছে অক্সোলেমা আমি কিন্তু এটা ইন্ডিকেট করতেছি না তোমরা তোমাদের মতো করে ইন্ডিকেট করে নিবা তাহলে এটা হচ্ছে একজন একজনের চার পাশ দিয়ে একটা পাতলা আবরণ থাকে এটাকে কি বলে অক্সোলেমা যেমন হচ্ছে ধরো একটা রড আছে এই রডটার চার পাশ দিয়ে আমি একটু রং করে দিলাম জং যেন না ধরে যেন আলকাত্রা মেরে দিলাম তাহলে আলকাত্রার একটা হালকা আস্তরণ পড়ল না এই যে এরকম একজনের চার পাশ দিয়ে একটা হালকা আস্তরণ থাকে এটাকে কি বলে অক্সোলেমা আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে এই যে সোয়ান কোষ দ্বারা আবরণ থাকে এই যে এই যে কোষগুলার আবরণ থাকে হচ্ছে সোয়ান কোষের একটা আবরণ থাকে এই কোষগুলাকে সোয়ান কোষ বলে আর হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে এই সোয়ান কোষ দ্বারা যে আবরণটা হলো এটাকে বলে মায়োলিন আবরণ তাইলে প্রথমে ছিল অ্যাকশন অ্যাকশনের চার পাঁচ একটা সূক্ষ্ম আবরণ ছিল অক্সোলেমা এরপর সোয়ান কোষের আবরণ এটা হচ্ছে মায়োলিন আবরণ আচ্ছা টোটাল একজনটা হয়ে গেল এরপর মায়োলিন আবরণের চার পাশ দিয়ে আবার আর একটা সূক্ষ্ম আবরণ থাকে এই আবরণটাকে বলে হচ্ছে নিউরিলেমা কয়েকটা বিষয় কিন্তু বুঝতে হবে অক্সোলেমা মায়োলিন আবরণ নিউরিলেমা তিনটাই আবরণ কিভাবে একজনের পাশে সূক্ষ্ম আবরণ অক্সোলেমা এরপরে হচ্ছে সোয়ান কোষের আবরণ এটা হচ্ছে মায়োলিন আবরণ এরপর পুরা একজনটা চার পাশ দিয়ে মায়োলিন আবরণের চার পাশ দিয়ে আর একটা সূক্ষ্ম পাতলা আবরণ থাকে সেটাকে বলে হচ্ছে নিউরিলেমা আচ্ছা আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই মাঝে মাঝে আচ্ছা একটা প্রশ্ন যে মূলত উদ্দীপনা পরিবহন করে হচ্ছে অ্যাকশন এদের মূলত কোনো ব্যবহার নাই এখন কথা হচ্ছে এই মায়োলিন আবরণগুলো কেন দিছে যেমন তোমার একটা জিনিস খেয়াল করো মূলত তার কোনটা আমরা যে তার দেখি তার হচ্ছে প্লাস্টিকের প্লাস্টিকটা তো তারের অংশ না প্লাস্টিকের ভিতর দিয়ে যে তামার তার যেটা থাকে এটা হলো তার কিন্তু চার পাঁচ দিয়ে প্লাস্টিক কেন প্লাস্টিক কেন দিয়ে দেয় অথবা একটা তারের চার পাঁচ দিয়ে আবরণ দিয়ে দেয় কেন যাতে এই বিদ্যুৎ ভিতরে বিদ্যুৎটা বাইরে দিকে ছড়ায় না পড়ে ঠিক এই জন্যই মূলত পরিবহনটা করে উদ্দীপনা পরিবহন করে হচ্ছে একজন তাহলে মায়োলিন আবরণ কেন দিছে কারণ হচ্ছে উদ্দীপনা যেন চার পাঁচ দিয়ে ছড়ায় না যায় এর ফলে উদ্দীপনা যেন বেশি পরিবহন হতে পারে চার পাঁচ দিয়ে যেন না ছড়া যায় এই জন্য মায়োলিন আবরণটা দেওয়া হয়েছে তবে জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন স্থানে স্থানে এই মায়োলিন আবরণ নাই যেমন এখানে নাই এখানে নাই এই মায়োলিন আবরণ যেখানে নাই এগুলাকে বলা হচ্ছে র্যানভিয়ারের পর্ব তাহলে বিজ্ঞানী র্যানভিয়ার সর্বপ্রথম এই গ্যাপগুলো আবিষ্কার করছে এই জন্য তার নাম অনুসারে এটাকে বলা হয় র্যানভিয়ারের পর্ব আর এই একজনের শেষ ভাগ যেটা এই একজনের শেষ ভাগ হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে টার্মিনাল টার্মিনাল নোব বা টার্মিনাল বলে তাহলে কোষ দেহ তারপর হচ্ছে ড্যান্ড্রাইড ট্যান্ড্রন এরপর হচ্ছে একজন তারপর হচ্ছে এই অক্সোলেমা মায়োলিন আবরণ এই এরপর হচ্ছে কোষ এই একজনের শেষ প্রান্তটা হচ্ছে টার্মিনাল আচ্ছা আরেকটা জিনিস এই এই হচ্ছে আমাদের নিউরনের গঠন নিউরনের গঠন আসে আমাদের চিত্র আর্ট করে আমরা এই বিষয়গুলো বর্ণনা করব যে যেমন বর্ণনাটা কীভাবে হতে পারে যে নিচে নিউরনের গঠন বর্ণনা করা হলো এরপর আমরা চিত্র আঁকব ইন্ডিকেট করব তারপর আমরা নিজের মতো করে লিখব যে নিউরন প্রধানত দুইটা অংশে বিভক্ত কোষ দেহ এবং প্রলম্বিত অংশ কোষ দেহ সাধারণ কোষের মধ্যে সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ থাকে তবে কোষ দেহর মধ্যে সেন্টিউল না থাকায় নিউরন কোষ বিভাজিত হয় না এর ভিতরে একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে নিশল দানা থাকে যেটা উদ্দীপনা পরিবহনে সাহায্য করে 
আর প্রলম্বিত অংশের মধ্যে আছে কি ডেনড্রন এবং ডেনড্রাইট যেগুলো উদ্দীপনা সংগ্রহ করে আর হচ্ছে একজন একটা নিউরনের মধ্যে সাধারণত একটাই একজন থাকে অথবা একা থেকে একজনও থাকতে পারে এই একজনের যে পাতলা আবরণ এটাকে বলে অক্সোলেমা এরপর একটা নিশল দানার যে আবরণ থাকে এটাকে বলে মায়োলেন আবরণ এবং মায়োলেন আবরণের চার পাশ দিয়ে পুরো একজনের পাশ দিয়ে যে আবরণ থাকে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে নিউরিলেমা আর উদ্দীপনা সবসময় মনে রাখতে হবে যে উদ্দীপনা সবসময় এই দিক থেকে এই দিকে পরিবহন হয় তবে ডেনড্রাইটগুলো উদ্দীপনা নিয়ে কোষ দেওয়ার ভিতর দিয়ে একজন দিয়ে চলে যায় এই হচ্ছে আমাদের নিউরনের যে বর্ণনা এরপর আরেকটা প্রশ্ন আমাদের আসতে পারে সেটা হচ্ছে সিনাপস সিনাপস সংক্রান্ত বলতে ক খ এবং গ উভয়ের ক্ষেত্রে আসতে পারে মনে রাখতে হবে এটা আমরা সবাই জানি যে সিনাপস হচ্ছে দুইটা নিউরনের সংযোগস্থল দুইটা নিউরনের সংযোগস্থলকে সিনাপস বলা হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিউরনটা শেষ হয়েছে কার মাধ্যমে একজনের টার্মিনাল তাহলে নিচে আবার আরেকটা নিউরন কিন্তু শুরু হয়েছে এই যে একটা নিউরনের শেষ তাহলে একটা নিউরনের শেষ শেষ কার মাধ্যমে একজনের মাধ্যমে একজনের টার্মিনাল আর একটা নিউরন শুরু হয়েছে কার মাধ্যমে ডেনড্রাইটের মাধ্যমে তাহলে একটা নিউরনের একজনের টার্মিনালের সাথে আর একটা নিউরনের ডেনড্রাইটের যে সংযোগস্থল এই সংযোগস্থলটাই হচ্ছে কি সিনাপস এই সিনাপসের প্রশ্ন যদি আমরা একটু দেখাই তাহলে সিনাপসটা যদি আমরা আঁকি তাহলে এরকম হবে যেমন হচ্ছে এটা একটা নিউরনের একজনের প্রান্ত বা টার্মিনাল এটা একটা নিউরনের ডেনড্রাইট এই যে এটাই হচ্ছে একটা সিনাপস একটা নিউরনের একজন একজনের টার্মিনালের সাথে আর একটা নিউরনের কোষ দেহের ড্যান্ড্রাইটের মধ্যে যে সংযোগ সংযোগের মাস অবশ্যই কিন্তু সংযোগ না এর মাঝখানে কিন্তু একটা গ্যাপ আছে প্রায় বিশ ন্যানোমিটার একটা গ্যাপ থাকে এই গ্যাপটার নামই হচ্ছে সিনাপস তাহলে ফাঁকা তাহলে উদ্দীপনা এখান থেকে এখানে কিভাবে যাবে মাঝখানে গ্যাপ থাকলে তো উদ্দীপনা যেতে পারবে না এখানে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মাধ্যমে তরিৎ তরঙ্গের মাধ্যমে ইয়াটা যায় তাহলে হচ্ছে যে এই যে উদ এই গ্যাপটা যে আছে এই গ্যাপটার মধ্যে এক ধরনের তরল পদার্থ থাকে এই তরলটাকে বলা হচ্ছে নিউরো হিউমার নামক একটা তরল পদার্থ থাকে যার কারণে উদ্দীপনাটা প্রবাহিত হতে পারে এই হচ্ছে আমাদের সিন তার সিনেপ সংক্রান্ত প্রশ্ন আসতে পারে খ নাম্বারে যদি আসে তাহলে আমরা লিখবো যে একটা নিউরনের একজনের টার্মিনালের সাথে ওপর একটা নিউরনের কোষ দেহের ড্যান্ড্রাইটের মধ্যে যে সংযোগ এই সংযোগ স্থলটাকেই সিনাপস বলা হয় সিনাপস হচ্ছে যে সিনাপসের মাঝখানে এক ধরনের তল পথ থাকে এটাকে নিউরো হিমার বলে যেটা তরিৎ উদ্দীপনা উদ্দীপনা পরিবহনে সাহায্য করে ব্যাস এই হচ্ছে আর মনে রাখতে হবে যে সিনাপস আসলে মানুষ আমাদের সিনাপস আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে কিন্তু অসংখ্য সিনাপস থাকে শুধুমাত্র কটেক্সের মধ্যেই প্রায় দশ হাজার সিনাপস থাকে এরপর আমাদের যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বর্ণনা এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এবং এটা আমাদের বাহ্যিক জীবনের জন্য কিন্তু খুব দরকার তাহলে প্রতিবর্তী ক্রিয়া কি এমন একটা প্রশ্ন যদি আমরা প্রথমে পড়ি এই প্রতিবর্তী ক্রিয়া হচ্ছে এমন একটা ক্রিয়া যেটা আমাদের মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে না এটা নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে আমাদের মেরুরজ্জু আমরা আগেই বলছি আমাদের মেরুরজ্জু আছে যেটা মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে চলে গেছে এটাও কেন্দ্রীয় স্নায়ুর অন্তর্গত তাহলে প্রতিবর্তী ক্রিয়াটা মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে না এটা মেরুরজ্জু নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিবর্তী ক্রিয়া কাকে বলে তাহলে যে উদ্দীপনার ক্রিয়া মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে মেরুরজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে যেমন হচ্ছে আমাদের মশা কামড়ায় এরপর হচ্ছে কেউ পিছন থেকে খুঁচা মারে অথবা যেমন হঠাৎ করে রাস্তা দিয়ে যাইতেছি অনেক সময় চোখের মধ্যে ছোট ছোট পোকা না কুটা যায় এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে এই ক্রিয়াগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে না এটা মেরুরজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে প্রতিবর্তী ক্রিয়াটা হচ্ছে অনেক দ্রুতগতি সম্পন্ন আমাদের মস্তিষ্ক অনেক স্লো কাজ করে অনেক স্লো বলতে আমাদের মস্তিষ্ক ধারণ ক্ষম আমাদের জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড এর চাই দ্রুতগতিতে কোনো কাজ হলে আমাদের মস্তিষ্ক সেটা ধরতে পারে না কিন্তু প্রতিবর্তী ক্রিয়া এর চাইতে অনেক বেশি দ্রুতগতি সম্পন্ন কয়েক ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের প্রতিবর্তী ক্রিয়াটা হয় যেমন ধারণা যেমন সিম্পলি বিষয় যে আমাদের সাধারণত মস্তিষ্ক যে কাজ করে যে স্পিডে কাজ করে প্রতিবর্তী ক্রিয়া তার চেয়ে অনেক বেশি স্পিডে কাজ করে এখন প্রশ্ন হলো যে আল্লাহ তালা কেন এটাকে আলাদা করে দিছে কেন খুবই এটা মস্তিষ্ক ওই মধ্যে কেন দিল না যেমন একটা জিনিস জিনিস ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে আমাদের যে কারেন্টটা আমাদের যে বাংলাদেশের যে কারেন্ট সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশ বার তারা দিক পরিবর্তন করে পজিটিভ নেগেটিভ হয় নেগেটিভ পজিটিভ হয় যেমন ধরো একটা বাল্ব জ্বলতেছে বাল্বের দিকে তুমি তাকে আসো বাল্বটাকে জলে নিবে না জ্বলতেছে বাল্বটাকে আমরা কি দেখে জ্বলতেছে আসলে কিন্তু বাল্বটা প্রতি
তাইলে প্রতি সেকেন্ডে যদি পঞ্চাশ বার জলে আর নিভে তাহলে এটা যদি আমরা সেকেন্ড দ্বারা এক সেকেন্ডকে পঞ্চাশ দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে কি হয় জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেকেন্ড এরকম হয় আমাদের মস্তিষ্ক ধারণ এর আমরা কেন বুঝি না কারণ আমাদের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড এর চেয়ে দ্রুত গতিতে কোনো কিছু হইলে সেটা আমাদের মস্তিষ্ক সহজেই নিতে পারে না যেহেতু প্রতি সেকেন্ডে যদি পঞ্চাশ বার জলে আর নিভে তাহলে ক্রিয়াটা এত স্পিড হয় জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেকেন্ড এটা অনেক কম মস্তিষ্ক এটা ধরতেই পারে না কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক যদি দ্রুত গতি সম্পন্ন হইতো এর চেয়ে তাইলে কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের বাল্বটাকে দেখতাম যে জ্বলতে স্যার নিপতেছে তখন কিন্তু আমরা এই বিদ্যুৎটাকে সহজভাবে ব্যবহার করতে পারতাম না মহান আল্লাহ তালা আমাদের যখন বানাইছে উনি এই বিষয়টা জানে যে সৃষ্টির সময় এক সময় মানুষ বিদ্যুৎ আবিষ্কার করবে বিদ্যুতে এই ক্ষমতা তাইলে এই জন্য মস্তিষ্ককে দ্রুত গতিতে দিলে তারা এই এই কাজগুলো করতে পারবে না এই জন্য মেরু রজ্জুকে এটা আলাদা করে দিছে যাতে আমরা অনেক দ্রুত কাজগুলো করতে পারি আবার আবার অসুবিধাও যেন না হয় তাহলে মস্তিষ্ক দ্রুত গতি সম্পূর্ণ হলে এই অসুবিধাগুলো আমাদের হইতো যাই হোক আউট অফ দ্য টপিক কিছু কথা বললাম তবে এটাই মনে রাখতে হবে যে মস্তিষ্কের তুলনায় মেরু রজ্জ অনেক দ্রুত গতি সম্পূর্ণ আর মস্তিষ্ক যদি দ্রুত গতি সম্পূর্ণ হইতো তাহলে আমাদের অনেক কাজে অসুবিধা হইতো আমাদের যে নিউরন আছে এটা হচ্ছে তিন ধরনের হয় সাধারণত একটা হচ্ছে অনুভূতিবাহী একটা হচ্ছে আজ্ঞাবাহী আর একটা হচ্ছে মোটর বা মিশ্র প্রকৃতি তাহলে হচ্ছে অনুভূতিবাহী হচ্ছে যেটা উদ্দীপনা বহন করে আজ্ঞাবাহী যেটা প্রতিবেদন বহন করে আর মিশ্র যেটা সেটা দুইটা কাজই করে যেমন হচ্ছে আমাদের যে জায়গাতে মশা কামড় দিল অথবা পিন ফুলল অথবা আগুন ধরল সেই জায়গাটা কি করলো সেই জায়গাতে হচ্ছে সেই জায়গার যে ড্যান্ড্রাইট আছে ড্যান্ড্রাইটে উদ্দীপনাটা গ্রহণ করলো অনুভূতি বাই স্নায়ুর মাধ্যমে কিভাবে যাবে কোষ দেহ একজন সিনেপস আবার কোষ দেহ একজন সিনেপস এভাবে অনুভূতি বাই স্নায়ুর মাধ্যমে এটা মেরু রোজ্যতে যাবে মেরু রোজ্যুর মধ্যে সেখানে মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু আছে যারা কী করবে সে উদ্দীপনাটা নিবে নেওয়ার পর মেরু রোজ্যুকে দিবে মেরু রোজ্য এটা প্রতিবেদন তৈরি করবে আবার এই সংযোগকারী যারা আছে মিশ্র প্রকৃতির তারা কি করবে আজ্ঞাবাহীকে সেই প্রতিবেদনটা দিবে পরে একইভাবে কোষ দেহ একজন সিনেপস কোষ দেহ একজন সে এভাবে এই প্রতিবেদনটা আনবে আজ্ঞা বাহি স্নায়ুর মাধ্যমে আনার পরে সেটা কী কোথায় যাবে সেটা হচ্ছে পেশিতে যাবে পেশিকে সে অর্ডারটা দিবে যে তোমার এখানে মশা কামড় দিছে তুমি হাতটা সরায় নাও নাহলে হচ্ছে আগুন লাগছে কেউ খোঁচা মারছে তুমি হাতটা সরায় নাও এরকম এই হচ্ছে এটি হচ্ছে আমাদের প্রতিবর্তী ক্রিয়া যে ক্রিয়াটা মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে মেরু রজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অনেক দ্রুত গতি সম্পূর্ণ তাহলে দেখো যদি এই প্রতিবর্তী ক্রিয়াটা মেরু রজ্জুকে না দিয়ে যদি মস্তিষ্ককে দেওয়া হতো তাহলে এমনও হইতে পারত যে একজন তোমার হাত কেটে নিচ্ছে তুমি জানোই না পরে তুমি পরে বুঝতে যার হাত কেটে নিচ্ছে পরে ব্যথা পাইতেছে এরকম হইতো কিন্তু আমাদের কিন্তু এরকম হয় না একটু খোঁচা দিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা পাই এই জন্য এটা অনেক দ্রুত গতি সম্পন্ন কয়েক তেরো সেকেন্ডের মধ্যে এই ক্রিয়াটা হয় এ হচ্ছে প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বর্ণনা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বর্ণনা যদি তোমার পরীক্ষার মধ্যে আনসার করতে চাও তাহলে হচ্ছে এটা চিত্র দেওয়া আবশ্যক না তবে তোমাকে স্টেপ বাই স্টেপ সেটার আনসার করতে হবে যেমন হচ্ছে জাস্ট সিম্পলি আমি যদি উত্তরটা বলি তাহলে হচ্ছে যেমন আসছে প্রতিবর্তী ক্রিয়া তাহলে প্রথমে আমরা সংজ্ঞা দেবো যে উদ্দীপনার ক্রিয়া মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে মেরু রজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে নিচে প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া হলো এরপর হচ্ছে আঘাতপ্রাপ্ত অঞ্চলের ড্যান্ড্রন কর্তৃক সে উদ্দীপনাটা গ্রহণ হয় এবং কোষ দেহর মধ্য দিয়ে এই উদ্দীপনাটা অনুভূতি বাহি স্নায়ুর মাধ্যমে কোষ দেহ একজন সিনাপস কোষ দেহ একজন সিনাপস এভাবে পর্যায়ক্রমে মেরু রজ্জুতে চলে যায় মেরু রজ্জুতে থাকা মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু সে উদ্দীপনাটা গ্রহণ করে মেরু রজ্জুকে প্রদান করে মেরু রজ্জু উপযুক্ত সারা প্রদান করে প্রতিবেদন তৈরি করে সেই প্রতিবেদন আজ্ঞা বাহি স্নায়ুকে প্রদান করে পরে আজ্ঞা বাহি স্নায়ুর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে এভাবে পেশিতে চলে যায় এবং পেশি সেই প্রতিবেদনে সারা দেয় উদ্দীপনা সারা দেয় এভাবে প্রতিবর্তী ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় বেশ আচ্ছা এর পরবর্তী যে আমাদের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আবেগ সঞ্চালন জাস্ট সিম্পলি যদি চিন্তা করো এটা বই দেখার কিছু নাই বইয়ের মধ্যে আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করবো তোমাদের বইয়ের মধ্যে একটা চিত্র দেওয়া আছে আবেগ সঞ্চালনের যে চিত্র এটা পরীক্ষার মধ্যে এই চিত্র তোমরা দিবা না তবে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম স্টেপ বাই স্টেপ কিছু লেখা আছে এই সেম লেখাগুলো তুমি লেখে আসবা তিনে তিন চারে চার যদি এই কথাগুলো তোমার যদি থাকে তাহলে আবেগ সঞ্চালন বা উদ্দীপনা এটাকে তোমাদের উদ্দীপনা সঞ্চালন বলা হয় এটাকে আবেগ সঞ্চালনও বলা যেতে পারে তাহলে আবেগ সঞ্চালনের বর্ণনা গ নাম্বারে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে তোমাদের বইয়
এক সময় মানুষের ধারণা হইতো মানুষ এক ধরনের আলো রশ্মি নিঃসরণ করে পরে দেখে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল তাহলে রাতে কেন মানুষ দেখে না আসলে মূল তথ্য হচ্ছে যখন কোনো বস্তু থেকে আলো নিঃসৃত আমাদের চোখে আসে তখন আমরা সেই বস্তুটা দেখি তাহলে আমাদের চোখে আসলো রেটিনার মধ্যে একটা প্রতিবেদন তৈরি হলো হওয়ার পর হচ্ছে যে এটা মস্তিষ্ক চলে গেল আমাদের মস্তিষ্ক আবার আমার পেশিকে অনুরোধ করলো যে বলতে পরে আমি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শব্দ করলাম সেই শব্দটা আবার তরঙ্গ আকারে চলে গেল এবং তুমি শুনতেছ তোমার কানে চলে গেল তোমার কান এটাকে আবার মস্তিষ্কে নিল মস্তিষ্ক তোমার পেশিকে অনুরোধ করলে এটা তুমি এখন লেখো পরে তুমি লিখতেছো এই যে এই ক্রিয়াটাই হচ্ছে উদ্দীপনা সঞ্চালন বা আবেগ সঞ্চালন বর্ণনা আসলে ব্যাস বইয়ের মধ্যে যে স্টেপগুলো আছে এভাবে আনসার করবো আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এরপর এই আমাদের মোটামুটি অধ্যায়টা আমরা শেষ করে ফেলছি কিছু রোগ আছে রোগগুলো অবশ্যই বইয়ে যেভাবে আছে পড়ে নিবা আর দুইটা ঘ নাম্বার প্রশ্নের কথা আমি বলবো যে ঘর নাম্বার প্রশ্নগুলো আসার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন একটা হচ্ছে হরমোনাল প্রভাব আর একটা হচ্ছে স্নায়বিক প্রভাব মানে প্রাণীর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে হরমোন কিভাবে ভূমিকা পালন করে এটা একটা প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে স্নায়বিক প্রভাব আমি এটা বইয়ের মধ্যে যেভাবে আছে একবার রিডিং পড়লেই আশা করি বোঝার কথা তবে সিম্পলি আমি একটা ডিফারেন্স বলে দিতেছি যে এটা তোমার অনেক কাজে লাগবে হরমোনাল প্রভাব হচ্ছে যে এই হরমোনকে তার মানে প্রশ্নটা তোমাকে খেয়াল করতে হবে প্রশ্নটা হচ্ছে প্রাণীর সমন্বয়ে হরমোনের ভূমিকা এটার মধ্যে আবার দুইটা আছে একটা হলো হরমোনাল প্রভাব একটা হচ্ছে স্নায়বিক প্রভাব মূলত হরমোন কিভাবে ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন তাহলে প্রশ্নটা একটু ডিফারেন্স আছে হরমোনাল প্রভাব এবং স্নায়বিক প্রভাবের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে হরমোনাল প্রভাবটা হচ্ছে একটা প্রাণী যেমন হরমোনের মাধ্যমে প্রাণীগুলা কিভাবে চলে যেমন মৌমাছির ক্ষেত্রে হরমোন ভূমিকা পালন করে এই হরমোন মৌমাছিকে পথ চিলাতে সাহায্য করে আর একটা একটা মৌমাছি কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত উড়ে উড়ে চলে যেতে পারে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত একটা মৌমাছি চলে যেতে পারে আবার সেই পথেই সে চলে আসতে পারে পথ ভুলে যায় না আবার এক জায়গাতে এক হাজার চাক আছে মৌচাক এর মধ্যে যে মৌমাছির যে চাক সেখানে সে চলে যেতে পারে যেমন ধরো একটা মৌমাছি একটা মৌচাক থেকে সে বেড়ে গেছে সে দুশো কিলোমিটার দূরে ফুল আনতে গেছে এখন কি হলো এই মৌচাক যারা কৃষি আবাদ করে যারা মৌ চাষ করে যারা মৌচাকে গুলো সরায় কোথায় নিয়ে গেল তো এখান থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে নিয়ে গেল একটা জায়গায় এই মৌমাছি যে দূরে আসছে এই মৌমাছি এখানে আসে দেখবো মৌচাক নাই সেই বিশ কিলোমিটার দূরে সে খুঁজে বের করতে পারবে এই যে তাহলে সে কিভাবে খুঁজবে মৌচাকটা যখন নিয়ে গেছে তখন সেই মৌচাকের যে মৌমাছি যারা আছে এরা কিছু হরমোন নিঃসরণ করে গেছে এই যাতে অন্য সহযোগীরা ওই পথ দিয়ে চলে যেতে পারে এখন সে বাংলা একটা দেশের মধ্যে একটা লিমিটের মধ্যে যেখানে নিয়ে যাক মৌচ মৌমাছি সেখানে খুঁজে বের করতে পারবে এই হরমোনের প্রভাবে মৌমাছি এই কাজগুলো করে এবং বিভিন্ন ধরনের কীট পতঙ্গ আছে এক ধরনের পাখি আছে এই পাখি ঘটনার খুবই মজার এই পাখিটা হচ্ছে জোড়ায় জোড়ায় থাকে একটা মানে একটা জোড়া থাকে জোড়াটার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর ছেলে পাখি যেটা এটা চলে যায় আমরা জানি অতিথি পাখি আছে শীতকালে অনেকগুলো পাখি আসে আবার গ্রীষ্মকালে চলে যায় এরকম তো চলে গেল ছয় মাস সে ওই জায়গাতে থাকবে ছয় মাস পর আবার চলে আসবে এই ততদিন পর্যন্ত এই স্ত্রী পাখিটা তার জন্য অপেক্ষা করবে কিন্তু এই পাখিরা কিভাবে খুঁজে বের করবে কাকে সঙ্গীকে কিভাবে খুঁজে বের করবে নির্দিষ্ট সময় হওয়ার পর এই স্ত্রী পাখি যেটা সেটা একদম হরমোন নিঃসরণ করে যে হরমোনটা কয়েক কিলোমিটার এলাকাব্যাপে ছড়া পড়ে এর ভিতরে আসলে ওই পুরুষ পাখিটা আসলেই সে বুঝতে পারে যে আমার এই হরমোনটা এখান থেকে আসতেছে তাহলে আমার সঙ্গে এখানে আসে এভাবে তার সঙ্গে নির্বাচন করে এরকম বিভিন্ন পিঁপড়ার মধ্যে হরমোন নিঃসরণে কাজ হতে পারে মৌমাছির মধ্যে পাখির মধ্যে এটা হচ্ছে হরমোনাল প্রভাব প্রাণীর সমন্বয়ে আর স্নায়বিক প্রভাব যেটা সেটা হচ্ছে একটা মানুষের মধ্যে হরমোন কি কি কাজ করতেছে যেমন চলা ফেরা হাঁটা হাসি কান্না একটা মানুষের ভিতরে আভ্যন্তরীণ যে হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ যেগুলো হইতেছে এগুলো হচ্ছে স্নায়বিক প্রভাব তাহলে এই দুইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ঘর নাম্বার প্রশ্ন এছাড়াও তোমরা অধ্যায়ের রোগগুলো পড়ে নিতে পারো তাহলে রোগগুলো অবশ্যই ভালো করে পড়তে হবে সেখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে টোটাল এই অধ্যায়টা থেকে থেকে যদি আমরা কি কী পড়লাম আজকের ক্লাসে সেগুলো যদি আমরা একটু রিভিউ করি সেটা হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্কের প্রশ্ন অগ্র মস্তিষ্কের বর্ণনা গ নাম্বার আসার মতো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এরপর হচ্ছে সেরিব্রাম সেরিব্রামে সেরিব্রাম এবং সেরিবেলামের মধ্যে মিল অমিল সেরিবেলামের বর্ণনা এরপর হচ্ছে আমরা পড়লাম হচ্ছে নিউরনের গঠন প্রতিবর্তী ক্রিয়া আবেগ বা উদ্দীপনা সঞ্চালন এরপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রোগ এবং হচ্ছে দুইটা ঘর নাম্বার ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন একটা হচ্ছে প্রাণীর সম্বন্ধে হরমোনাল প্রভাব আর হচ্ছে স্নায